barat ini sangat ketakutan ketika bangsa kita ini mulai bangkit dengan potensi-potensi uniknya. Nah, makanya saya sangat berharap bahwa ini menjadi apa ya mungkin ya uh, pandangan bahwa pendidikan itu tidak melulu dari sekolah. Tapi pendidikan yang utama itu adalah keluarga harus ikut serta dalam proses perkembangan anak pendidikan itu harus sekolahan nah makanya kita ini sangat bingung sekarang itu pendidikan semua dimaterialisasi kesehatan dimaterialisasi hmm. jadi bagaimana bangsa ini mau maju ketika semua itu harus dimaterialisasikan penting untuk kemudian dicarikan solusi karena tidak sedikit orang tua yang mengalami masalah ini mas jadi lesbi, homo itu ternyata banyak sekali praktik teman-teman yang seperti ini dan tidak sedikit ada yang dijadikan public figure juga nah, iya. kan? nah terus si orang tua ini bingung dia muter kesana kemari gitu untuk nyari bagaimana supaya anaknya bisa paling nggak terminimalisir lah uh, kelainan seksualnya begitu nah, hmm. bagaimana from zero mulai dari nol gimana itu supaya ini bisa clear gitu ya sebetulnya mereka itu kan Uh, terja apa uh, mengalami halal itu itu kan karena ada memori-memori sebelum-sebelumnya jadi manusia itu tidak diciptakan itu mencintai sesama jenis itu tidak ada kodrat manusia itu ya plus dan minus tidak ada manusia di tengah-tengah <laughs> gitu jadi itu dipengaruhi oleh memori-memori dipengaruhi oleh pengalaman-pengalaman mereka yang membentuk dirinya seperti itu jadi kebanyakan mereka itu adalah korban dari kurangnya perhatian jadi poin awalnya itu adalah bagaimana kita memberikan perhatian penuh terhadap anak-anak kita karena sekarang yang terjadi itu teman-teman anak-anak itu sekarang itu sangat minim perhatian makanya dia selalu mengumbar eksistensi mengumbar apa namanya uh, dirinya dirinya lagi apa sedang apa kan sebetulnya itu kan secara pemetaan oh berarti orang ini butuh diperhatikan hmm. gitu. jadi poin utamanya itu adalah bagaimana kita memberikan cinta kasih kita kepada anak kita dan edukasi awal itu ya memang manusia diciptakan berpasang-pasangan dan itu berbeda jenis bukan sesama jenis lah kalau misalnya itu dilegalkan di bangsa kita ya udah berarti ya bangsa ini udah <tuh> ya gitulah gitu ya, karena nggak akan mungkin ada keturunan oke okay. uh, lah terus kalau misalnya sudah udah terlanjur bahasannya ya? wes kadung gitu ya udah terlanjur gitu ya treatmentnya uh, seperti apa mas ya itu cukup Uh, saya juga tidak bisa menjamin itu bakal berhasil atau tidak tapi apa salahnya kita berusaha ya karena mendongkel kebiasaan itu yang sudah menjadi apa suatu tingkah laku yang sudah jadi kebiasaan itu mm-hmm. sangat sulit Oke okay. kalau nggak dari dirinya sendiri nah salah satunya di saya itu kan ibarat kebiasaan itu kan tingkah laku kita kan akan membentuk suatu kebiasaan mm-hmm. itu sama dengan orbit yang akan membentuk sebagai habit jadi kebiasaan itu bisa membentuk medan energi sebagai orbit dan habit atau bisa kita balik orbit dan habit ini bisa mem- merubah kebiasaan lah itu bisa waktu itu saya kasih contoh bukan teman-teman yang mengalami uh, apa namanya uh, suka sesama jenis ya tapi ini dialami oleh teman-teman yang memakai narkoba mm-hmm. jadi ketika dia melakukan suatu treatment senam ternyata itu membentuk suatu orbit yang dimana orbit ini mendorong kebiasaan mereka itu berubah nah kemungkinan itu bisa juga dipakai ke teman-teman yang mengalami itu tapi ketika teman-teman itu ingin berubah kan gitu lagi ya. baliknya masalahnya kan di situ. Ha-ha. meskipun di treatment apa saja kalau tidak ada dorongan dari pribadi Iya, sikisnya tidak pengen berubah, kan repot. Repot. Yang pengen berubah orang tuanya. Iya, uh, ya itu kan yang jadi masalah. Susah kalau begitu mas. Iya, harus dalam dirinya makanya 
orang tua itu berperan besar mm-hmm. kita ini pada posisi sekarang itu orang tua melimpahkan segala pendidikan itu di bangku sekolah yeah. jadi seolah-olah pendidikan itu ya di sekolah padahal enggak gitu pendidikan utama itu ya di keluarga karena apa orang tua itu memiliki hubungan secara fisik dan batin itu lebih erat mm-hmm. makanya sebetulnya batinnya itu yang harusnya di asal sekarang kan enggak pokoknya awak mesti tak penuhi secara materi mesti tak cukup PKP ya mesti cukup tugasku Iya, iya. gak ada nilai kasih sayangnya hmm. jadi saya tidak menuntut orang orang tua ya iya, iya. ya itu mungkin pandangan yang saat ini terjadi hmm. mas Ori ini kan juga seorang akademisi begitu kan ya uh, kalau melihat APBN tuh angka 450 triliun per tahun untuk pendidikan kita itu kan bukan apa bukan nilai yang cukup sedikit gitu kan Nah, bagaimana Mas Ori melihat hmm, model pendidikan dan persekolahan kita? Kritik konstruktifnya seperti apa? Jadi kan memang gini, pendidikan kita ini kan seolah-olah mau mengik- apa? Seolah-olah kan condong pada sudut pandang pendidikan Barat, yang dimana semua harus standarisasi. Padahal Barat sendiri sekarang sudah mulai berubah bahwa Barat itu menghargai sekali keunikan. Jadi potensi setiap individunya itu difasilitasi. Sedangkan bangsa kita masih pakai pemikiran barat yang dahulu. Yang dimana semua orang itu harus standar bahwa orang pintar itu harus mendapatkan nilai-nilai yang bagus secara akademisi. Padahal potensi dia itu mungkin di bidang seni ya, di art. Nah, kita ini sekarang mencoba untuk terus menstandarisasi bahwa manusia itu harus homogen jadi ini kelihatan sekali bahwa barat ini sangat ketakutan ketika bangsa kita ini mulai bangkit dengan potensi-potensi uniknya nah makanya saya sangat berharap bahwa ini menjadi apa ya mungkin ya uh, pandangan bahwa pendidikan itu tidak melulu dari sekolahan tapi pendidikan yang utama itu adalah keluarga harus ikut serta dalam proses perkembangan anak dan itu juga harus disupport oleh pemerintah jadi pemerintah pun harus memiliki satu dorongan bahwa tidak melulu pendidikan itu harus sekolahan nah makanya kita ini sangat bingung sekarang itu pendidikan semua dimaterialisasi kesehatan dimaterialisasi hmm. jadi bagaimana bangsa ini mau maju ketika semua itu harus dimaterialisasikan orang anak apa seorang orang tua pingin anaknya pintar harus sekolahkan dengan sekolah yang mahal kan jadi pola pikirnya kan kontradiktif iya, iya. jadi kenapa harus dihitung dengan uang kalau orang itu harus pintar sama dengan kesehatan kalau pingin pelayanan yang bagus dengan nilai yang tinggi gitu materi lagi gitu jadi kita ini udah ribet gitu sudah sangat komplek, masalah komplek kita, permasalahan ya. kita. Nah ini kalau diteruskan ya sama kayak bom. Hmm. Jadi sebetulnya kita ini lagi menunggu titik bom ini meledak. Bom waktu ya mas ya? Ya secara konstruksi sebetulnya ini konstruksinya udah udah mau rubuh. Jadi orang-orang di dalam konstruksi bangunan ini tidak sadar bahwa bangunan ini sudah mulai rubuh. Mereka menari berdansa euforia gitu. Dan sedikit orang yang memahami bahwa bangunan ini akan rubuh. Dan dia tahu, tapi dia tidak tahu bagaimana cara menyelamatkannya gitu. Yeah, yeah. Makanya harus ada satu terobosan baru. Kita harus sudah menyiapkan pondasi-pondasi baru, bangunan-bangunan baru. Dengan cara pola-pola baru, cara berpikir baru. Yang kembalinya lagi adalah berpikir secara holistik yang dimana ini sudah jadi identitas bangsa kita jadi sebetulnya zaman yang baru yang akan datang ini adalah zaman yang dahulu yang akan kembali lagi dengan nilai-nilainya gitu mm-hmm. bukan secara ini ya wajah pahit <coughs> akan muncul lagi mm. dengan <coughs> apa namanya dengan uh, gambaran ekspresi-ekspresi dahulu yang enggak gitu <coughs> sebetulnya cara nilai-nilainya yang akan muncul kembali jadi makanya ayolah kita bareng-bareng bahwa ini sudah tidak layak kita pakai cara seperti ini. Mm-hmm. 
dan ini tidak bisa ditangguhkan oleh satu orang makanya harus ayo kita kolaborasi kerja kolosal ini ya, ya, ya harus ayo kita sinergi gitu bareng-bareng lah apa yang kita bisa lakukan bersama agar kita membentuk satu bangunan baru ketika bangunan ini runtuh biar orang-orang di dalamnya ini tidak bingung untuk mencari tonggakan makanya bangunan ini harus segera dimunculkan jangan nunggu 2045 ngapain ya sudah hancur dulu <laughs> jadi bangunan rubuh kita bingung ini kita mau tinggal ke, di mana gitu tapi uh, kalau misalnya kita berbicara tentang pendidikan ya uh, memang budaya bangsa kita ini adalah budaya pitutur sebenarnya yeah. jauh dari budaya baca gitu bagaimana kemudian kita bisa menggeser dari budaya budaya pitutur menuju kepada budaya baca gitu supaya kemudian ada peningkatan yang uh, signifikan terhadap kemajuan sumber daya manusia kita di Republik ini ya sebetulnya uh, itu sudah sangat bagus budaya pitutur itu bukan baca bukan budaya baca atau merekam knowledge ya jadi budaya kita itu pitutur sekaligus melakukan <tuh> jadi anak itu tidak 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 dikatakan jangan lakukan itu gitu karena dia sudah banyak referensi kalau orang itu terbaca dia akan takut melakukan suatu hal karena dia sudah merekam bahwa itu buruk nah sedangkan budaya bangsa kita itu budaya laku jadi anak itu dibiarkan dia berekspresi sambil dia dikasih tahu itu lebih mudah menyerapnya karena apa ada pengalaman secara langsung hmm. jadi jangan digeser kalau menurut saya ya, ya, ya. Jadi jangan mereka itu disusupi dengan apa namanya ya konsep-konsep atau apa namanya konsep dari apa yang dia baca itu menjadi satu keyakinan dia itu malah menjebak dia terkukung. Tapi kalau habit baca rendah ini kan juga berpengaruh. Berpengaruh. Nah. Ya sebetulnya kan uh, maksudnya ini ya dikolaborasikan ya hmm, hmm, jadi hmm. jangan memisahkan budaya pitutur beralih ke budaya baca nggak bisa yeah, seperti yeah. itu yang jadi tetap harus holistik harus ya. kompleks. kompleks jadi ya. budaya laku budaya pitutur dan sekaligus budaya baca itu hmm. yang harus kita rangkum tidak bisa sendiri-sendiri yeah, yeah, yeah. baca aja tanpa ada pengalaman percuma hmm, akan menjadi omong kosong karena dia tidak merasakan secara film misalnya gini saya tidak akan uh, berpikir bahwa saya akan menyakitin seseorang tanpa saya punya pengalaman saya disakitin hmm. kan nggak gitu itu kan budaya laku tapi kalau konsep aja itu cuman ada di di permukaan hmm. udah jangan jangan bohong gitu ya itu cuman di permukaan aja tapi di dalam perilakunya masih sering seperti itu gitu okay. Jadi cuman konsepnya cuman tidak sampai ke embadi dalam tubuhnya karena apa dia tidak melakukan, tidak mengalami sensasi atau feel yang iya, iya, iya. dia rasakan. <tuk> Jadi memang harus kompleks Mas Indra. Jadi <tuk> tidak bisa dipisahkan antara budaya, budaya pitutur dan budaya baca. Jadi ada budaya laku, budaya pitutur, budaya baca itu harus kita rangkum. <tuk> Oke, okay. Mas Ori selain Pak Madi dan Kang Aas barangkali ya uh, mungkin ini di luar orang tua lah ya kalau orang tua kan pasti ini sangat fundamental memberikan uh, nilai-nilai edukatif dalam kehidupan sehari-hari mulai dari kecil dulu gitu ya misal wah gila nih misalnya kalau nggak ada orang ini nih, bisa konyol hidupku ini kira-kira nah itu siapa kira-kira ada nggak ada semua orang semua orang iya jadi saya beranggapan bahwa saya tidak akan bisa seperti ini termasuk mm -hmm. saya tidak akan tidak dipertemukan dengan Mas Hendra mm -hmm. ditemukan dengan teman-teman jadi teman-teman itu sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan saya oke okay, oke okay. jadi guru kita berjuta-juta sebenarnya ya? iya <laughs> ketemu siapa saja dijadikan sebagai guru ya Mas ya memang pada hakikatnya gitu mm -hmm. terus uh, saya melihat berbagai macam komunitas di beberapa tempat yang sebenarnya mereka memiliki visi gairah terhadap kebangkitan Nusantara gitu tapi yang jadi masalah 
ada egosentris, ego apa ya saya melihatnya ego kelompok gitu ya. Seolah-olah kebangkitan itu akan dimulai dari kelompoknya. Yang sana juga sama, yang sini juga sama. Dan itu di berbagai tempat. Saya cermati loh, seolah-olah dia yang menjadi faktor primer kebangkitan nih gimana menyikapi hal seperti itu? Iya, itu yang masih menyebabkan kita susah untuk maju karena egosentris itu. Hmm. Nusantara itu bukan milik orang Jawa saja. Hmm. Nusantara itu bukan milik orang Batak saja. Nusantara itu bukan milik orang Minang saja. Hmm. Jadi Nusantara itu milik kita semua. Kita bukan kelompok Jadi sebetulnya ya kita terjebak pada ego sektoral itu. Jadi bangga bahwa komunitas kita yang paling bagus nggak nah. bisa seperti itu. Jadi bangsa ini itu dibentuk dari ribuan pemuda, ribuan generasi. Itu yang meneruskan itu juga banyak orang, bukan satu figur orang saja gitu. Hmm. Jadi berbagai daerah yang mereka memiliki satu visi yang sama jadi hebatnya itu misalnya saya bicara yang paling dekat ketika Pak Su- Pak Karno itu pidato bilang bahwa dulu pernah ada bangsa yang kemari Palo Cinawe bangsa itu hancur bangkit lagi hancur lagi bangkit lagi hancur lagi bangkit lagi bukankah itu kita gitu itu sebetulnya kalau saya cermati itu indikasi bahwa kita dulu adalah peradaban yang sangat maju Peradabannya sangat luar biasa. Yeah. Yang dimana sebetulnya itu beliau mem- ingin bahwa kita ini adalah satu tubuh. Ayo kita bareng-bareng gitu. Jadi bagaimana beliau itu bisa menyatukan dari Sabang sampai Merauke. Itu kan berat sekali. Dan itu tidak dengan kesaktian kan Mas Indra beliau. Yeah, yeah, yeah. Tapi dengan pemikiran yang besar. Bukan pemikiran yang kecil. Jadi pemikiran yang besar itu Memang hambatannya adalah pemikiran-pemikiran kecil dari ego-ego kelompok. Ego, ego kelompok sendiri itu juga punya ego lagi, yaitu ego-ego pribadi, kepentingan-kepentingan pribadi. Makanya kemarin saya ngobrol sama Profesor Sustiman itu bilang gini, pada skala uh, setiap zaman, itu orang-orang yang memiliki pemikiran-pemikiran besar, itu cuma segelintir orang. Skalanya memang perbandingannya juga sangat minim dibanding orang yang tidak memiliki pemikiran besar. Maka itulah orang-orang yang memiliki pemikiran besar itu itu harus memiliki jiwa-jiwa kesabaran, kasih sayang untuk terus ber, apa mengajak kepada kebaikan. Karena untuk menjadi baik aja itu mudah, tapi untuk menja- uh, mengajak orang untuk melakukan suatu kebaikan itu susahnya minta ampun. Iya, iya. Rasulullah sendiri kan mengalami itu. Jangankan Rasulullah, kita tarik yang paling dekat di Jawa. Sunan Kalijaga misalnya. Sunan Kalijaga itu bu- kalau kita bicara secara uh, kita kenal kita kenal itu dari sejarah itu kan beliau itu adalah seorang uh, pendakwa lewat seni. Cuman itu. Pada beliau itu jasanya sangat besar. Bagaimana beliau itu dari segi politik, ekonomi sampai spiritual itu beliau mengatur itu semua. Mulai dari Majapahit peralihan ke Padang, eh, ke Demak, Demak peralihan ke Padang, Padang peralihan ke Mataram. Itu semua adalah eh, geraknya Sunan Kalijaga yang mem- memetakan itu semua. Sampai sampai anaknya Brawijaya yang jumlahnya 114 ya, kalau nggak salah. Itu pun yang mengatur wilayah-wilayah, ya beliau. Kamu ke sana, kamu ke sana, kamu ke sana untuk meneruskan nilai-nilainya. Itu sangat luar biasa. Dan bagaimana itu? Apa berpikirnya ketika ayahnya Sunan Giri ya yang dibunuh oleh patinya Majapahit. Iya. Yeah. Dan beliau itu yang membuat skenario, udah kita sowan ke Majapahit pakai bendera putih. dan mendeklarasi bahwa saya tidak akan balas dendam gitu. Itu kan kecerdasan yang sangat luar biasa itu. Jadi bahkan Sunan Kalijaga sendiri kan pernah gagal juga ketika muridnya Sunan Bol, uh, Sunan Kalijaga bentrok dengan muridnya uh, 
Sunan siapa itu ya yang uh, Arya Penangsang itu kan tidak bisa mendamaikan. Hmm. Tapi di situ kan kita lihat nilainya bahwa setidaknya kalau toh kita gagal untuk membangun suatu peradaban yang lebih baik, setidaknya kita sudah berusaha. Okay. Jadi nilainya itu kan semangat itu gitu. Makanya saya pun berharap bahwa teman-teman semua di sana, baik itu budayawan, baik itu akademisi, baik itu uh, dibilang spiritualis atau agamis, ayolah kita sama-sama kita bergandengan tangan, ayo kita mewujudkan satu tatanan baru yang penuh dengan cinta kasih. Kita bareng-bareng nggak -bareng bisa sendiri. Toh kalaupun itu kita gagal, ya udah yang penting kita sudah berjuang. Toh nanti yang menikmati mungkin bukan kita, tapi anak cucu kita. Udah pikirnya ke arah situ gitu. Jangan ke arah pemikiran-pemikiran kecil. Dan itu pun juga tidak dapat dipungkiri. Banyak juga yang menentang itu gitu. Banyak juga pikiran-pikiran kecil dari sekeliling kita yang menghambat itu juga banyak. Tapi apakah kita menyerah? Ya enggak, Sunan Kalijoga aja enggak menyerah gitu. Iya, iya, iya. Saya malu sama beliau gitu kan. <laughs> Mungkin kita aja baru berapa langkah beliau sudah...